हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण हमारे बड़े भाई और इलाहाबाद उपचुनाव के आई एन के कैंडिडेट अभय चौटाला जी मेरे सभी साथीगण और उनके साथ आए उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण मैं सबसे पहले तो उनका स्वागत करता हूं और उनको बधाई देता हूं इस बात की कि जो किसान आंदोलन कल जिसने 11 महीने पूरे करे हैं और इन 11 महीनों में सरकार का अहंकार सरकार की तानाशाही सरकार के षड्यंत्र जो किसान गरीब मजदूर और इस देश और हरियाणा प्रदेश के लोगों को कुचलने की एक साजिश रही उसका किसानों ने भी और डॉक्टर के इन्होंने भी मुकाबला किया और उनके साथ खड़े हुए जो बात इन्होंने उस समय कही और इन्होंने क्या कही सबसे बड़ी बात यह है कि वो देश के किसानों ने किसान संगठनों ने किसान नेताओं ने वो बात कही थी कि लोग राजनीतिक अपने जो पद है चाहे संगठनों के हो वो चाहे इलेक्टेड उनके पद है वो वो छोड़ करके किसान आंदोलन में उनके साथ है मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा दूसरा और उदाहरण इस देश में होगा कि किसी ने विधानसभा या सांसद होते हुए वो पद छोड़ करके और किसान आंदोलन को समर्थन दिया मुख्यमंत्री जी ने जो आप कह रहे हो तंज कसा तंज नहीं कसा मुख्यमंत्री को अगर किसी से डर है अगर मुख्यमंत्री कहीं विधानसभा में किसी से सवालों के सामने से घबराता है तो केवल माता नाबाद के विधायक से मुख्यमंत्री ने तंज नहीं कसा सच्चाई कही है कि मुझे ऐसे व्यक्ति का सामना मत करवाओ जिससे मुझे कल जवाब देना मुश्किल हो जाए मुझे बड़ी हैरानी है की भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग दोनों इस किस्म की भाषा बोलते है की इनके अपने राज्य में विकास नहीं हुआ आप जनता से जाकर के पूछोगे तब आपको सारी बातें सच्चाई आपके सामने आई यहाँ पे जो आज नहरी पानी लगता है लोगों के खेतों में वो टोटल देन 2000 से 2005 की है ये तो टोटल बिरानी इलाका था यहाँ तो पानी था ही नहीं एक बूंद पानी नहीं था ये तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक सोच थी इस गंगर नदी के पानी को भी उन्होंने रोक करके एक नया ओटू का जो है नया डैम बना करके ओटू पे एक नया ओटू बियर बना करके ओटू बियर बना करके उस पानी को रोक करके लोगों को पानी दिया जिसकी वजह से आज यहाँ धान की फसल होती है ये जो सेम आई है ये 2000-2005 में थी ये सेम तो कांग्रेस का राज बनने के बाद कांग्रेस का राज बनने के बाद ये सेम आई है ये तो कांग्रेस के राज के बाद जो है सेम आई है और दस साल लगातार कांग्रेस पार्टी का राज रहा कांग्रेस पार्टी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया उसके बाद सात वर्ष बीजेपी की गवर्नमेंट को गई बीजेपी जो सेम की समस्या का बात करती है पीने के पानी की समस्या की बात करती है हमने तो वाटर हाउस बना दिए थे ये कम से कम जो उनमें लीकेज है उनको तो ठीक करा दे कम से कम बीजेपी ये तो इस चीज के लिए माफी मांग ले 
कि हमने सात वर्ष में इस इलाके की अनदेखी करी है वो आज का था चौकता में था किसानों की कोल आई कि किसानों के बड़े नेता है चौकता में आज ही रैली करेंगे और वो बदल करके कल उनको करना पड़ा क्या ये किसानों का दबाव था या फिर उनकी अपनी कोई रणनीति रही होगी हालांकि उनके आज की भी अहलाबाद में करेगी इनकी रणनीति तो एक ही है कैसे लोगों को लूटा जाए कैसे नया घोटाला किया जाए कैसे आम आदमी को परेशान किया जाए ये बीजेपी की रणनीति है इस मुख्यमंत्री की विशेष रूप से है ये तो सीधा सीधा किसान का प्रेशर है और किसान के प्रेशर के सामने ही इन्हें अपनी सारी चीजों को बदलना पड़ता है पहले ये किसान को परेशान करते हैं और फिर जो है ये माफिया मांगते हैं देखिए बीजेपी तो आप देख ही रहे सात साल में उनकी जितने भी आज तक पीछे नीतियां आई बड़े बड़े महापूंजीपतियों को सपोर्ट करने के लिए चाहे ये तीन कृषि के काले कानून हो चाहे मजदूरों के खिलाफ हो चाहे और हम देखें और उससे देश के हर वर्ग की कमर तोड़ दी उन्होंने उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी खत्म कर दी लोग ये कहने लग गए कि भाई हमने तो बहुत सोच करके ये मैंडेट दिया था कि कुछ अच्छा करेंगे लेकिन इन्होंने तो और बर्बाद करने का काम किया दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो देश में किसान मजदूर गरीब नौजवान हमारी माताएं बहनें हर वर्ग के ऊपर संकट है लेकिन वो आज भी षडयंत्रों में उलझी हुई है कांग्रेस मुझे आप बात आपने मेरे से कई दफा पूछ लिया मैंने आपको हर दफा एक ही जवाब दिया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में इस बात को लेके अब विवाद है कि कौन जमानत बचाए इनके जमानत की लड़ाई है मेरे लिए तो लोगों ने एक फैसला कर रखा है मेरी टिकट जब लोगों ने ली तो उस दिन फैसला कर दिया था कि हम इनको तो भारी बहुमत से जिताएंगे और इन दोनों की जमानत जपत कराएंगे अब आप उनसे जाके पूछ गया कौन सा तुम्हारे में से जमानत बचाए आप उनसे पूछते नहीं हो मेरे सामने रोज खड़े हो जाते हैं मैं विशेष रूप से अपना भारत मोर्चा का जो है आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे पूरा पूर्ण रूप से समर्थन दिया है सहयोग किया है उसके लिए उन्होंने उनका बहुत आभार अब तो एक दिन में सदन से नहीं भाग सदन से तो कांग्रेस भागती है वाकआउट करती है कभी वाकआउट के साथ साथ ये तो छह बजे उपराशियां लेने लग जाते हैं सारे ये हमारा तो टाइम ही दूसरा गया इसका हाउस को बंद करते अब की बार विधानसभा का सत्र होगा आपको इनवाइट करूंगा आप जरूर आना उसमें आप देखना कौन भागता है वहां पर अंत में आ, मैं एक बार फिर अभय जी का उनको शंका